Hatimaye mtangazaji mahiri mwenye mashabiki wengi sana ambaye alijipatia mashabiki kupitia kipindi cha Block 89 cha Wasafi FM John Joe amehamia EFM. Tangazo hilo la kuama kwake limewekwa na CEO wa kampuni hiyo ya EFM wa radio ya EFM pamoja na TVE Majizo ambaye ameandika caption kwa kuweka video na kusema nasema mitaa imekulea naomba ni kukaribishe kwetu waswahili tuliotumwa na mtaa natambua uwezo wako njo tulisongeshe mimi CEO wa waswahili nikupe tu taarifa kwamba hatuna shughuli ndogo kuanzia leo EFM Tanzania na TV E Tanzania ndio familia yako karibu sana Hashtag #babako jonijo kwa hiyo majizo ametangaza rasmi kwamba wamemchukua Jonijo kutoka Wasafi FM na ameweka hii video ambayo inamuonesha Jonijo akiwa amekaa kwenye gerezani askari anakuja kumwambia mfungwa namba 2012 atoke nje na wakati anatoka pale ni kama wale wenzie wanamwambia kwamba una bahati wewe na vitu kama hivyo afu yakawa kama matukana kwa vidole then wakati anatoka nje amevaa nguo za kawaida sasa samaki alikuwa amefungwa na mnyororo pia ana onana uso kwa uso na watu waliokuja kumchukua ambao ni Poki, Jared Hando pamoja na Steve Nyerere. Hawa ni watangazaji wa EFM ambao ndio wamekuja kumtoa hapo alipokuwa amefungwa. Kwa huu ni ujumbe ambao na maana nyingi. Maana ya kwanza pengine uh, EFM wameeleza kwamba alipokuwa safi John Joe alikuwa kifungoni au labda alikuwa na shindo kufanya vile ambavyo anaweza kufanya. Inaweza ikawa na maana tofauti lakini hiyo ni maana ya haraka haraka ambayo inakuja kichwani. Na kutoka kwa John Joe katika station hii ya Wasafi FM kuna zua maswali mengi sana. Ni kwa nini ametoka katika kibidi hiki? Kwa sababu baada ya Lil Omi pamoja na wale watangazaji wengine wa Times kuhamia Wasafi FM kile kibini chao cha Block 89 ambacho alikuwaepo yeye John Joe uh, Alia Uh, bila kumsahau Keti ambaye anafahamika zaidi kwa wengi kwa jina la Kalipso kipindi chao kimefutwa hakipo tena na hiyo ikawa mazua maswali mengi sana watakuja kwenye kipindi kingine ama ndo hivyo hakitakuwepo tena au nini hasa sababu na sasa hivi labda pengine tunaweza kupata majibu kwamba pengine huo ni uamuzi ambao uh, Jonijo ulimfanya asiwe comfortable kuendelea kuwa Safi FM na ndio maana ameamua kuhamia EFM ambapo sasa ndo atakuwa mtangazaji wa hapo. So kunaweza kuwa kuna sababu nyingi zaidi lakini kadri tutakavyokuwa tunakuletea na tutakuja tutaichambua vizuri habari hii tutakuletea zaidi kile ambacho tunadhani kimekuwa ni sababu. Lakini so far ndo hivyo sasa hivi John Joe ni mtangazaji wa EFM. Una mtazamo gani kuhusiana na hili? Tupia komenti yako na subscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi.